പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ച് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം നെയിം ദ പ്രോപ്പർട്ടി അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഇത് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം നെയിം ദ പ്രോപ്പർട്ടി അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു അല്ലെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി പിന്നെന്താണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഏതാണ് എന്ന് പറയണം നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവിനെ വണ്ണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും വണ്ണിനെ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിനെ വണ്ണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം റാഷണൽ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാ ഇത് One is the multiplicative identity. One is the multiplicative identity. അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ സെവൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ എയും ബിയും ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇതെങ്ങനെ വരും എ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ അല്ലെ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻറ്റീൻ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം ടു ബൈ നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ സെവനെ ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് എ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഐഡന്റിറ്റി ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി നയൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി നയൻ ബൈ നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ എക്സസൈസിനകത്തവര് ഈ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാ ഈ നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി നയൻറ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആണ് ട്വന്റി നയൻ ബൈ നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഒരു നമ്പറും അതിന്റെ റെസി പ്രോക്കലും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക വൺ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീയുടെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു നമ്പറും അതിന്റെ റെസി പ്രോക്കലും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ റെസി പ്രോക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ റെസി പ്രോക്കൽ തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൽ വാർ പ്രോപ്പർട്ടി അലൗ യു ടു കമ്പ്യൂട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ ആസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം
അപ്പൊ രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലും കുറെ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം